ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പിണറായി ചിരിച്ചാൽ തെറിക്കുക ഒരു ഡിസനോളം നേതാക്കൾ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടിയിലെ മാത്രമല്ല സാമുദായിക നേതാക്കളെ സംബന്ധിച്ചും ജീവൻ മരണ പോരാട്ടമാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത് അഞ്ചിൽ ഒന്ന് കിട്ടിയാൽ പോലും അത് ഇടതുപക്ഷത്തിന് നേട്ടമാണ് സർക്കാരിനെതിരെ ജനവികാരമില്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ അത് തന്നെ ധാരാളമാണ് ഒരു സീറ്റും കിട്ടാത്ത സാഹചര്യം ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ ഇടതുപക്ഷത്തിന് തിരിച്ചടിയാവുകയുള്ളൂ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ അതിനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന വട്ടിയൂർക്കാവ് കോന്നി അരൂർ എറണാകുളം മഞ്ചേശ്വരം മണ്ഡലങ്ങളിൽ തുടക്കം മുതൽ പ്രചരണത്തിൽ ആധിപത്യം പുലർത്തിയത് ഇടതുപക്ഷമാണ് സി പി എമ്മിന്റെ മുഴുവൻ സംഘടനാ മെഷീനറിയും ഇവിടങ്ങളിൽ എണ്ണയിട്ട യന്ത്രം പോലെയാണ് പ്രവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നത് കോൺഗ്രസിന്റെ ഉരുക്ക് കോട്ടയായി അറിയപ്പെടുന്ന എറണാകുളം മണ്ഡലത്തിൽ പോലും ഒടുവിൽ ചെമ്പട നല്ല മുന്നേറ്റമാണ് നടത്തിയിരിക്കുന്നത് ജില്ലയിലെ പ്രധാന സി പി എം കേന്ദ്രമാരെല്ലാം മണ്ഡലത്തിൽ തമ്പടിച്ചാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇത് എറണാകുളത്തെ സംബന്ധിച്ചും വിധി പ്രവചനാതീതമാക്കിയിട്ടുണ്ട് സി പി എമ്മിനെ സംബന്ധിച്ച് ഭയക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യവും നിലവിലില്ലെന്നാണ് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകരും ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത് ഇനി ഉള്ള സിറ്റിംഗ് സീറ്റ് പോലും നഷ്ടപ്പെടുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായാൽ പോലും പിണറായിയും കോടിയേരിയും ഒന്നും തെറിക്കാനും സാധ്യതയില്ല തെറ്റിദ്ധരുതൽ നടപടി സ്വീകരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാനാണ് അത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ സി പി എം ശ്രമിക്കുക എന്നാൽ യു ഡി എഫിന്റെ അവസ്ഥ അതല്ല ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തിരിച്ചടി നേരിട്ടാൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്ന് അവരെ സംബന്ധിച്ച് പേടി സ്വപ്നമായി മുന്നിലുണ്ടാകും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തലയുടെയും കെ പി സി സി അധ്യക്ഷൻ മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രന്റെയും കസേരകളും തെറിക്കും കോന്നിയിൽ വീണാൽ അടൂർ പ്രകാശ് എം പിയുടെ അവസ്ഥയും മോശമാകും വലിയ പൊട്ടിത്തെറിയിലേക്കാണ് അപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങുക കോൺഗ്രസ് മത്സരിക്കുന്ന നാല് മണ്ഡലങ്ങളിൽ മൂന്നും ഐ ഗ്രൂപ്പിന്റേതായതിനാൽ നഷ്ടം കൂടുതലും ഈ ഗ്രൂപ്പിന് തന്നെയായിരിക്കും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്നിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മുഖ്യമന്ത്രി കസേര സ്വപ്നം കാണുന്ന ഉമ്മൻചാണ്ടിക്കും ചെന്നിത്തലയ്ക്കും വീട്ടിലിരിക്കേണ്ട അവസ്ഥയും അതോടെ വരും യു ഡി എഫിലെ മറ്റൊരു പ്രധാന പാർട്ടിയായ മുസ്ലിം ലീഗിനെ സംബന്ധിച്ചും നിർണായകമാണ് മഞ്ചേശ്വരം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഇവിടെ സി പി എം ശക്തമായ മത്സരമാണ് കാഴ്ചവെക്കുന്നത് ത്രികോണ മത്സരത്തിൽ മണ്ഡലം കൈവിട്ടു പോകുമോ എന്ന ആശങ്ക ലീഗ് നേതൃത്വത്തിലും ശക്തമാണ് ബി ജെ പി വിജയിക്കാതിരിക്കാൻ ഇടതനുഭാവികൾ വട്ടിയൂർക്കാവിലും മഞ്ചേശ്വരത്തും കഴിഞ്ഞ തവണ കാട്ടിയ പരിഗണന ഇത്തവണ എന്തായാലും ഉണ്ടാകില്ല വിജയം മാത്രം ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ഈ മണ്ഡലങ്ങളിൽ ഇടതുപക്ഷം ഇത്തവണ മത്സരിക്കുന്നത് പ്രചരണത്തിൽ കോൺഗ്രസിനെ മറികടക്കാനും ഇവിടങ്ങളിൽ ചെമ്പടക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലീഗ് എം പിമാരായ പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി ഇ ടി മുഹമ്മദ് ബഷീർ രാജ്യസഭാംഗം പി വി അബ്ദുൾ വഹാബ് എന്നിവരാണ് മഞ്ചേശ്വരത്തെ ഒരു പ്രധാന ചർച്ച സമുദായത്തിന് വേണ്ടി ഈ ലീഗ് നേതാക്കൾ പാർലമെന്റിൽ ശബ്ദമുയർത്താത്തത് എതിരാളികൾ ശരിക്കും ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് പാർലമെന്റിൽ പോലും കൃത്യമായി ഹാജരാകാതെ ഒളിച്ചോടുന്നവരുടെ പാർട്ടിക്ക് എന്തിനാണ് വോട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് ഉയരുന്ന ചോദ്യം മഞ്ചേശ്വരത്ത് അടിതെറ്റിയാൽ ഈ ലീഗ് എം പിമാരുടെ കാര്യവും പരിങ്ങലിലാവും ഇപ്പോൾ തന്നെ തലമുറ മാറ്റത്തിനായി ലീഗിൽ മുറവിളി ശക്തമാണ് മഞ്ചേശ്വരത്ത് പരാജയപ്പെട്ടാൽ പാർട്ടിയിൽ കലാപക്കൊടി ഉയർത്താൻ തന്നെയാണ് യൂത്ത് ലീഗിന്റെയും തീരുമാനം ബി ജെ പി ആണ് തിരിച്ചടി നേരിട്ടാൽ പ്രതിസന്ധിയിലാകാൻ പോകുന്ന മറ്റൊരു പാർട്ടി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ പി എസ് ശ്രീധരൻ പിള്ളയാണ് ആദ്യം തെളിയിക്കുക പാർട്ടിയിലെ ഗ്രൂപ്പ് വിസത്തിന് നേതാക്കൾ തന്നെ വലിയ വില നൽകേണ്ടി വരികയും ചെയ്യും ആർ എസ് എസ് താല്പര്യം പരിഗണിക്കാതെ സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയം നടത്തിയതും ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്ന കേന്ദ്രമന്ത്രി മുരളീധരനും റിസൾട്ട് ഒരു വെല്ലുവിളിയാണ് മുരളീധര കൃഷ്ണദാസ് വിഭാഗങ്ങളുടെ പേരാണ് പാർട്ടിക്ക് പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന വികാരമാണ് ആർ എസ് എസിനുള്ളത് തിരിച്ചടി നേരിട്ടാലും വിജയിച്ചാലും നേതൃതലത്തിൽ വലിയ അഴിച്ചുപണിയാണ് ബി ജെ പി നിലവിൽ കാത്തിരിക്കുന്നത് മത്സരിച്ചില്ലെങ്കിലും ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അഗ്നിപരീക്ഷണം ശരിക്കും നേരിടുന്നത് എൻ എസ് എസ് ആണ് പരസ്യമായ വട്ടിയൂർക്കാവിൽ യു ഡി എഫിന് വേണ്ടി രംഗത്തിറങ്ങിയ എൻ എസ് എസിന് തിരിച്ചടി നേരിട്ടാൽ അത് വലിയ പ്രഹരമാകും സുകുമാരൻ നായരുടെ ഏകാധിപത്യ നിലപാടുകൾ സംഘടനയ്ക്കകത്ത് തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യും ഒരേ സമയം കേന്ദ്ര കേരള സർക്കാരുകളെ വെറുപ്പിച്ചതിന്റെ പരിണിത ഫലവും എൻ എസ് എസ് നേതൃത്വം ഇനി അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എസ് എൻ ഡി പി യോഗം നിഷ്പക്ഷ നിലപാടാണ് സ്വീകരിച്ചത് എന്നതിനാൽ വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശനും തൃശങ്കുവിലാണ് ഇടതുപക്ഷം വിജയിച്ചാൽ വെള്ളാപ്പള്ളിക്കും ഇനി അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കാൻ പറ്റില്ല എസ് എൻ ഡി പി യോഗം പരസ്യമായി എതിർത്ത ഘട്ടത്തിൽ പോലും ഈഴവ വോട്ടുകളിൽ ഭൂരിപക്ഷവും നേടിയ ചരിത്രമാ